Hi students, this is Dili Raja. Welcome to 4G Silver Academy Tamil. In the video, you will learn about epicycloid. What is epicycloid? A circle is a circle. A small circle rotate and rotate. That is why we say that epicycloid. Now, let's see the question. Draw an epicycloid of a circle of diameter 50 mm. Which rolls outside a circle of diameter 180 mm. So, this is a small circle. This is a small circle. This is a small circle. In one revolution. Also, draw its tangent and normal. Okay, now given. Circle 1. Circle 1 is a small circle. So, the small circle is a small circle. So, we have a small d. Equal to diameter. Which is equal to diameter 50 mm. Okay, you know, for our convenience, we will use a centimeter. One centimeter is equal to 10 millimeter. How many millimeter is there? 50 millimeter. Then, 5 centimeter. Radius, the diameter of the radius, 5 centimeter is equal to 2.5 centimeter. Now, circle 2. This is one of the circles. That is the diameter of capital D. The diameter of the circle is 180 mm. So, 180 mm is 18 cm. Then, the radius is 9 cm. Now, let's take theta. Theta is equal to diameter of the smallest circle by diameter of the larger circle. So, small d by capital D into 360 degree. Small d is the diameter. We can calculate it in centimeters. It is not a millimeter. It is not a convenient. It is not a question. 50. 50 divided by 180 into 360 calculated in the calculator, 100 degree. Okay, now we can go to the diagram. First step, we can go to the pulley. We can go to the pulley. We can go to the pulley. We can go to the scale. We can go to the scale. We can go to the 9 cm. The radius is 9 cm. Radius, Perry Circle Radius, 9 cm. That 9 cm is one line drop. This is the O point. Okay, you know? So, we can see the scale. That is one 9 cm drop. Drop and this point is P. This is 9 cm. This is the first step. Protector. Protector is the O point. Protector is the O point. The O point ले बच्चे angle योला उन्हें को 100 degree left to right ला 100 degree पाकनो 100 degree left to right है top ला 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इन्दा 100 लो एक पुली बच्चे को ओके ना reference का का पुली बच्चा अच्छा पुली बच्चे दिगा पर माँ वो scale ले देते कुंगा scale ले देते इन्दा line योला centimeter है nine centimeter आधे मरी इन्दा point ला वाला मारी और nine centimeter पोनो इंगे जीरो अच्छा इंदा पॉइंट आरा मारी और नाइन सेंटीमीटर को और लाइन अप होनु इंगे वर्दे इंगे नाइन सेंटीमीटर अरे और लाइन अप होटर नॉलेज था इंदा पॉइंट इध क पेर अंदे पी डैश नोच पी डैश ओके इंगल इपना पन रही ना इंगे कॉम्पस ऐड तक इंगे वो कॉम्पस ऐड तक टे वो कॉम्पस ऐड तक टे पाकवा सेट पन इंगे ओके � वो काम पर सेट सेट पन इटे इंदर वो पॉइंट रख लिया इंदर वो पॉइंट ले बच्चे कुंग बच्चे इंदर पी पॉइंट रख लिया इंदर पी पॉइंट ले तो वो पॉइंट ले बच्चे इंदर पी पॉइंट ले उरार कट पनो कट पनी अच्छा उंगल को तेरी इट का गना तो बेना डार्क पन रहना हमारे तो वो पॉइंट ले बच्चे इंदर पी पॉइंट ले उरार का वंदे निक ओके इंगला निंग ओरु आटी स्केल पेंसिल ला पोट्टा पदों कैंपस ला पोट्टलम पाटा दलन तीता दिंग उंगल पुरी तगर नाम डी कौन जो नल्ला पाका वन जर का तेरी तगर स्ट्रांग आ इधां फर्स्ट स्टेप पे द मारी पेरी सर्कल वारी अर्थ ये पार्ट तो देना ना कुटी सर्कल वारी पोरो आदि क्या ना पन्दे ना स्केल ले देंग ओके इंगला हिंगेर दो रो अरे जाचा इन द पॉइंट वंदे ना वंदे ओरे यम मनोचिकर नमिष्ठना ना पेर यम मनोचिकर 
அப்புறமா இது வந்து டயாமீட்ரு இது அப்போ இதில் பாதி எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தானே ரேடியஸு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ இந்த இடத்துல வரும் நம்மளுக்கு ரேடியஸ் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் வந்து சென்ட்ரு பாயிண்ட் அதை நான் சீன் வச்சுக்கிறேன் புரியுது என்ன பண்ணேன்னு இதை ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எடுத்துகிட்டேன் அதில் பாதி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இப்போது உங்கள் காம்பஸ் எடுத்து ஒரு சர்க்கிள் போட போகிறோம் இப்போ காம்பஸ் எடுத்துக்குங்க இந்த சி பாயிண்டில் எப்படி வச்சுட்டு இந்த சி பாயிண்டில் எப்படி வச்சுட்டு இந்த இந்த எம் பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பி பாயிண்ட்டுக்கு வர மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் ஓகேங்களா வரைஞ்சில்லாமல் சர்க்கிள் அப்படி பொறுமையாக வரைஞ்சிங்கன்னா வரும் எனக்கு வெளியில் போது உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ட்ராயிங் புக்கில் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக நான் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணுறேன் சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் நான் போச்சுங்க எப்பயுமே ஓகே ஒரு சின்ன சர்க்கிளும் வரைஞ்சாச்சு இப்போ இந்த சர்க்கிளை என்ன பண்ண போகிறேன்னா எட்டு பார்ட்ஸாக பிரிக்க போகிறேன் அது எப்படி பிரிக்கலான்னு பாருங்கள் இங்கே ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் இல்லையா இந்த லைனில் இந்த ப்ரொட்டக்டரை இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்படி வச்சுட்டு நைன்டி டிகிரியில் ஒரு பாயிண்ட் அப்புறமா இங்கே நைன்டிக்கு அப்புறமா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு பாயிண்ட் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு பாயிண்ட் ஜீரோவில் ஒரு பாயிண்ட் இதே ப்ரொட்டக்டர் அப்படி இப்படி திருப்பி வச்சுட்டு இதே ப்ரொட்டக்டர் அப்படியே திருப்பி வச்சுட்டு பக்காவா இங்கே என்ன ஜீரோவில் தான் இருக்குது அடுத்தது இங்கே இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு பாயிண்ட்டு நைன்டியில் ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த பக்கம் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு பாயிண்ட்டு இது ஒரு ஜீரோவில் தான் இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பிரிக்க போகிறோம் பிரிச்சிடலாமா பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அது அப்படியே ஸ்கேலில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவாக வரும் அப்படியே அப்படி வச்சுட்டு இந்த சர்க்கிளில் இங்கே ஒரு லைனை போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு பா இப்போ ரெண்டு பார்ட்ஸாக பிரித்தாச்சு இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு லைனு ஓகேங்களா அப்படியே வச்சு பிரித்து ரெண்டு தான் அடுத்தது இப்போது இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு லைனு அதுதான் சர்க்கிளை எட்டு பார்ட்ஸாக பிரித்தாது பிரித்ததுக்கு அப்புறம் இரேசர் வச்சு இந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருப்பீங்களா அதை அழிச்சு விட்டுருங்க ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது என்னென்னா இப்போ நான் வந்து இதுக்கு ஒரு பேர் வைக்க போகிறேன் இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இது செகண்டு இது தேர்டு இது ஃபோர்த்து இது ஃபிஃப்த்து இது சிக்ஸ்த்து இது செவன்த்து இதுக்கு மேலே இருக்கிறது எயித்து இந்த மாதிரி வச்சாச்சா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா சின்ன சர்க்கிளை பிரித்தாச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து இந்த பெரிய சர்க்கிளை பிரிக்க போகிறோம் பிரித்து இல்லாமல் இதை நான் உங்களுக்கு டார்க் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த பெரிய சர்க்கிளை பிரிக்க போகிறோம் பிரித்து இல்லாமல் இது எப்படி பிரிக்கணும்னா ப்ரொட்டக்டர் எடுத்துக்குங்க இந்த ஓ பாயிண்டில் இப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த ப்ரொட்டக்டர் எடுத்து ஓ பாயிண்டில் இப்படி வச்சுக்கணும் வச்சா வச்சா சரி நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆங்கிள் கிடச்சிருக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரி எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரி இருக்குது நம்ம எத்தனை பார்ட்ஸாக பிரிக்க போகிறோம் எட்டு பார்ட்ஸ் அப்போது ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட் எவ்வளோ வருதுன்னா டுவெல் பாயிண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது ஓகேங்களா இப்போ இந்த ப்ரொட்டக்டரை வச்சு இந்த ஓலை வச்சுட்டு ஜீரோ கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிங்க வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது ஜீரோ இது டென்னு லெவன் டுவெல் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு எனக்கு பாயிண்ட் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பாயிண்ட் வச்சுட்டு இந்த பாயிண்ட் இப்படியே வச்சுருங்க வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு முன்னால் இந்த ஓ பாயிண்ட் இருக்குங்க இல்லையா இந்த ஓ பாயிண்ட்ல இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்டுக்கு இந்த ஓ பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ஆர்க்கு இப்போவே கட் பண்ணி வச்சுருங்க ஆர் கட் பண்ணி வச்சாச்சா கட் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ நான் பண்ண இந்த ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த லைனில் டச் ஆகிற மாதிரி அந்த மேலே இருக்க அந்த சென்ட்ரு ஆர்க்கில் டச் ஆகிற மாதிரி ஒரு லைன் வரையணும் இந்த ஓ பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஓ பாயிண்ட்லேருந்து ஆச்சுங்களா இப்போ இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்னும் ஏழு பார்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரு பார்ட் தான் பிரிச்சுருக்கோம் இந்த காம்பஸ் வச்சு இப்படி எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு பார்ட் ஆச்சா இது செகண்ட் பார்ட் இது தேர்ட் பார்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் வந்துச்சு பாருங்கள் பார்க்காவா எனக்கு உங்களுக்கும் அருமையாக வரும் எட்டு பார்ட்ஸ் பிரிச்சுட்டு 
அப்படியே லைனை போட வேண்டியது தான் எந்த லைனில் டச் பண்ணணும் அந்த மேலே இருக்கிற சர்க்கிளில் டச் பண்ணி விட்டுடணும் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் அழகாக வரும் ஓகேங்களா அடுத்தது இங்கே அடுத்தது இங்கே அடுத்தது இங்கே அடுத்தது இங்கே அடுத்தது இங்கே அடுத்தது இது ஸ்ட்ரைட் ஆடு எப்படி எக்ஸ்டன் பண்ணி விட்டால் முடிஞ்சு போச்சு எட்டு பார்ட்ஸ் பிரித்தாச்சா பிரித்த பாட்டுக்கெலாம் நம்ம பேர் வைக்க போகிறோம் இது பி பாயிண்ட் தானே அப்போது இது பி ஒன் இது பி டூ இது பி த்ரீ இது பி ஃபோர் இது பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் பி செவன் இது வந்து பி டேஷ்னு போட்டிருக்கோம் அது பி எட்டுன்னு மாற்றிக்கலாம் இல்லை பி டேஷ்னு கூட வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அது இந்த சி பாயிண்ட் இருக்கே அப்போ சி ஒன் எங்கே வரும் அப்போது இந்த லைனுக்கு பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க இந்த சி ஒன் சீட்டு பக்காவாக மார்க் பண்ணணும் இந்த லைன் இங்கே தான் டச்சாக இருக்குது இதுதான் வந்து சி ஒன்னு நான் இங்கே மேலே எழுதுகிறேன் இடையில் என்ன அப்புறம் இது வந்து சி டூ அந்த சென்ட்ரல் லைனில் டச் ஆகணும் அந்த நம்ம கட் பண்ணது சி த்ரீ சி ஃபோர் சி ஃபைவ் சி சிக்ஸ் சி செவன் சி எயிட் இப்போ எல்லாத்துக்கும் பக்காவாக பேர் வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இந்த ஓ பாயிண்ட்லேயும் இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த செவனுக்கும் இந்த ஒன்றுக்கும் கரெக்டாக மீட் ஆகிற மாதிரி இந்த செவனுக்கும் இந்த ஒன்றுக்கும் மீட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆர்க் இந்த செவனுக்கும் ஒன்றுக்கும் ஒன்று முடிஞ்சுதா அடுத்தது இந்த சிக்ஸுக்கும் இந்த டூக்கும் ஒரு லைனு ஒரு ஆர்க் கட் பண்ண போகிறோம் இந்த சிக்ஸுக்கும் இந்த டூக்கும் வர மாதிரி ஓகேவா பக்காவாக அடிச்சு விடுங்க சிக்ஸுக்கும் டூக்கும் எனக்கு இப்படி வருது உங்களுக்கு பக்காவாக வரும் ஓகேங்களா சிக்ஸுக்கும் டூக்கும் அடுத்தது இந்த ஓலை வச்சு இந்த ஃபைவ்க்கும் த்ரீக்கும் ஒரு ஆர்க் ஃபைவ்க்கும் த்ரீக்கும் ஃபைவ்க்கும் த்ரீக்கும் ஒரு ஆர்க் அனியாச்சா அடுத்தது இந்த ஓலை வச்சு இந்த ஃபோரில் ஒரு ஆர்க் ஃபோருக்கு பாருங்கள் இந்த ஃபோர் மேலே ஒரு ஆர்க் அனியாச்சா இந்த மாதிரி வரைஞ்சிடணும் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்கள் காம்பஸ் எடுத்துக்குங்க ரேடியஸ் எவ்வளோ இருக்குது இதுதான் இந்த ரேடியஸு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்து சி ஒன் சி ஒன் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது இதில் சி ஒன் இதுதான் சி லைனு கரெக்டில் இதுதான் சி லைன் தானே இதுதானே சி லைன் தோறது பாருங்கள் சி லைனு இதில் சி ஒன் இங்கே இருக்குது கரெக்டாக இங்கே பாருங்கள் சி பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது இது இதுதானே சி லைனு இதோ இதுதான் சி லைன் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ இந்த சி லைனில் இந்த சி ஒனில் வச்சுக்கணும் C1 ஒனில் வச்சு சி ஒனில் வச்சு இந்த ஒன் லைனை ஒன் லைன் எங்கே இருக்குது இதில் இந்த ஒன் லைன் ஆர்க் இங்கே தான் இருக்குது இதோ இருக்குது பாருங்கள் இந்த சி ஒனில் இங்கே வச்சுட்டு இந்த ஒன் லைனில் ஆர்க் கட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த அந்த ஒன் லைனோட ஆர்க்கு சி ஒனில் வச்சு இந்த ஒன் லைன் ஆர்க்கில் கட் பண்ணணும் கட் பண்ணியாச்சா இப்போ அதே மாதிரி சி டூ இதோ இருக்குது பாரு சி டூவில் வச்சு செகண்ட் லைனோட ஆர்க்கை கட் பண்ணணும் செகண்ட் லைன் எங்கே இருக்குது இதோ இருக்குது பாருங்கள் சிக்ஸ் டூ ஆர்க் போகுது அதான் செகண்ட் லைன் இங்கே ஒரு ஆர்க் அதேமாரி சி த்ரீயில் வச்சு நான் அப்படி சொல்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்குங்க இப்போது இந்த சி ஒன் இதான சி லைனு சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ இதோ இருக்குது பாருங்கள் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ இந்த சி ஒனில் இங்கே வச்சுட்டு ஒனில் வச்சுட்டு இங்கே ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணணும் எங்கே இங்கே பாருங்கள் இந்த சி ஒனில் இப்படி வச்சுட்டு இங்கே ஒரு ஆர்க் அந்த ஏழு ஒன்று போது இல்லையா ஒரு ஆர்க்கு அந்த ஆர்க்கில் டச் ஆர்க் கட் பண்ணணும் அதேமாரி சி டூவில் வச்சு இந்த சிக்ஸும் டூவும் ஒரு ஆர்க் போது இல்லையா அந்த லைனில் ஒரு ஆர்க்கு அடுத்தது சி த்ரீயில் வச்சு ஃபைவும் த்ரீயும் போது இல்லையா ஒரு ஆர்க்கு எங்கே போது போது பாருங்கள் அதில் ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணி விட்ருங்க சி ஃபோர் எதில் போகுது அந்த நாலுக்கு நாலில் ஒரு ஆர்க் உங்களுக்கு அழகாக அது மேலேயே டச் ஆகும் ஓகேங்களா அடுத்தது சி ஃபைவில் வச்சு சி ஃபைவ் எங்கேருந்து வருது ஃபைவ்லேயும் போது த்ரீலையும் போகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்க் சி சிக்ஸுக்கு சிக்ஸும் டூவும் போகிற ஆர்க் இது இந்த ஆர்க்கு சி செவனுக்கு வந்து செவனில் போகிற ஆர்க்கு செவனும் ஒன்றும் அப்புறமா வந்து சி எயிட்டில் வச்சு அப்படி இந்த எயிட்லேயும் ஒரு ஆர்க் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவாக வரும் எட்டு ஆர்க் வரும் அப்படிங்களா நான் அப்படி மெஷர் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் சி ஒனில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க்கு 
ஃபஸ்ட் இந்த செவன்த்து ஒன் லைனில் ஒரு ஆர்க்கு சி டூவில் வச்சு சிக்ஸ் டூ போகிற ஆர்க்கில் இதோ இங்கே ஒரு ஆர்க்கு அடுத்தது சி த்ரீயில் வச்சு ஃபைவும் த்ரீயும் போகிற லைனில் ஒரு ஆர்க்கு சி ஃபோரில் வச்சு இந்த ஃபோரில் போகிற ஒரு ஆர்க்கு சி ஃபைவில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க்கு தட் மீன்ஸ் த்ரீயும் ஃபைவில் போகிற ஆர்க்கு சிக்ஸில் வச்சு டூவும் சிக்ஸும் போகிற அந்த ஆர்க்கு அகைன் செவனில் வச்சு செவனும் ஒன்றும் போகிற ஆர்க்கு எயிட்டில் வச்சு அந்த எயித்து பாயிண்ட் இப்போ இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் இந்த பி பாயிண்ட்லேருந்து நல்லா கிடைக்கும் இந்த பி பாயிண்ட்லேருந்து சும்மா ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக போடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம டார்க் பண்ணிப்போம் அப்படியே லைட்டாக அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சைக்ளைட் அழகாக வரும் இப்பி சைக்ளைட் எனக்கு வந்துச்சு பக்கவா அப்படியே இந்த பா அந்த ஒவ்வொரு ஆர்க்கையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவாக வரும் வந்துடுச்சு பாருங்கள் வந்துடுச்சுங்களா இப்போ மேலே ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா டேஞ்சென்ட் நார்மல் வரி போகிறோம் நான் வரி போகிறோம் டேஞ்சென்ட் நார்மல் இந்த இடத்துல நான் ஒரு புள்ளி வச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல நான் ஒரு புள்ளி வச்சுட்டு இதை வந்து நான் க்யூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை இந்த பாயிண்ட்டை நான் க்யூனு எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு அகைன் உங்கள் காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த காம்பஸில் சென்ட்ரு ரேடியஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த சின்ன சர்க்கிளோட ரேடியஸ் எடுத்து அந்த கியூ பாயிண்டில் வச்சு இந்த சென்ட்ரல் சர்க்கிள் எங்கே போகுது சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ சி ஃபோர் இந்த லைன் போகுது இல்லையா இந்த லைனில் ஒரு ஆர் கட் பண்ணும் இந்த லைனில் ஒரு ஆர் கட் பண்ணும் கட் பண்ணியாச்சா இதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறேன் எஸ்ன்னு வைக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்கேல் எடுத்து அந்த எஸ் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ஓ பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லைனை போடணும் எஸ் பாயிண்ட்லேருந்து ஓ பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லைனை போடணும் போட்டாச்சா போட்டதுக்கு அப்புறமா போட்டதுக்கு அப்புறமா பாருங்கள் திரும்ப ஸ்கேல் எடுத்துங்க இந்த லைன் தானே இந்த லைனில் இந்த கீழே பி கவ் இந்த பி கவில் டச் ஆகிற பாயிண்ட் எது இதுனே இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த கியூ பாயிண்ட்டு ஜாயின் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் அதான் நார்மல் ஓகேங்களா இந்த லைனுக்கு பேர் தான் நார்மல் லைன் இந்த லைன் பேர் என்ன நார்மல் உங்கள் புரியறதுக்காக எழுத நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத தேவையில்லை நார்மல் லைன் நார்மல் லைனுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருவோம் எஸ் டேஷ்னு வச்சுப்போம் அவ்வளோதான் இல்லைனா வந்து டபுள்யூன்னு வச்சுப்போம் அவ்வளோதான் இப்போ நார்மல் லைன் வந்துச்சு புரிஞ்சுதுங்களா இந்த கியூ பா எதனா ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு இந்த கியூ பாயிண்ட்லேருந்து ரேடியஸ் எடுத்து அந்த பி கவில் அந்த சென்ட்ரு கவ் சென்ட்ரு பாயிண்ட் கவில் வந்து ஒரு ஆர் கட் பண்ணுங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து இந்த ஓ பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லைனை போடுங்க லைனை போய் இந்த பி பாயிண்டில் டச் ஆகிற பாயிண்ட்லேருந்து கியூ பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுனா அதான் நார்மல் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா டேஞ்சென்ட் வரைய போகிறோம் அதே இந்த பாயிண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்படி இந்த பாயிண்ட்டு இப்படி இருக்கீங்க இல்லையா இதனை இந்த ப்ரொட்டக்டரு அப்படியே இப்படி இதை பாருங்கள் இந்த பக்கம் அப்படியே இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் வர மாதிரி இந்த பாயிண்ட் இங்கே டச் ஆகிற மாதிரி இப்படி வச்சுட்டு நைன்டி டிகிரி இங்கே மார்க் பண்ணுங்கள் மார்க் பண்ணிட்டு ஒரு லைனை போட்டிங்கன்னா அதான் வந்து டேஞ்சென்ட் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்படியே இந்த லைனை டச் ஆகிற மாதிரி ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னா டேஞ்சென்ட் அவ்வளோதான் இதுக்கு பேர் தானே அது டேஞ்சென்ட் லைன் ஸோ இது டி டி டேஷ்னு வச்சுக்கோங்க புரிஞ்சுது எப்படி எப்பி சைக்கிள் வரைஞ்சும் புரிஞ்சுதுங்களா